ಒಂದು ಗುರಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗುರಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ 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 ಗುರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಇನ್ ಯಾರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೌಕರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಗುರಿಗಳೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗುರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಲ್ ಸಾಲೇ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಸಾಲ ಸಾಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಗುಡಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಹೋಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕಂಡದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀವಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಗುಡಿ ಅಲ್ಲ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಗೋಪುರದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ವಿಮಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಎದುರಿಗಿರೋದು ಅದು ಗೋಪುರ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ವಿಮಾನ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಹೋ ಬಂದ ಬಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂದ್ವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಎದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಜನ ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಬಾಗಿಲು ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಬಾಗಿಲು ಮೂರನೇ ಬಾಗಿಲು ಹಿಂಗ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ರ ಗುರಿ ಅದು ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದದ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದದ್ದು ಪಾದ ಹತ್ತಿದ್ದು ಗೋಪುರ ನೋಡಿದ್ದು ವಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋ ತನಕನು ಒದ್ದಾಟ ಓ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜೋರ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಓಡ ನಿಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಅರೆ ಬಂದದ್ದೇ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇರೋದು ಬರೀ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತಂಗ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಇರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಗುರಿ ಗುರಿಗಳ ಸಾಲು ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದ ಗೋಪುರ ವಿಮಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಗ್ಲು ಕೊನೆಗೆ ವಿಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿವಿ ಅದು ಹಿಮಾಚಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅ
ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಏನೇನು ಬೇಕು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂದ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ತರ್ತಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಂದಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಕೇಳೋಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೋತೀರಿ ಟ್ರಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನೋಡ್ತೀರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಇದೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಇರೋ ಸೆಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಟ್ಟೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನ್ ಸಾಮಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ ಪಟ್ ಸಾಮಾನು ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತು ಇದಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಸ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಸಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಆರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ದಾಟೋದ್ ನಾವೇನೆ ನಮ್ ದಾರಿ ನಾವೇ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತದ ಗುರಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋಕಾಗತ್ತ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ ಆಗ್ಬೋದ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ಬೋದ ಎಲ್ರು ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ್ದವ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರ್ತೇ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಲ ಐಸಾ ಕಸಿಮೋ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ ನಮ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥನ ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿದಾರಾಗ ಕಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ ತಗದ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಂದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಡಬ್ಬ 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 ಸಪ್ಳ ಆದಂಗಾಯ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಪ್ಳ ಅದು ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋದು ಹೆಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೆಣ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋಪ್ಪ ಒಂದು ಜೀವ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸೆ ತೀರ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಭಗವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ
ಆ ಥರ ಈಗೇನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಇವರು ಅಂದರು ಸಂದೇಶ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದೊಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ತೀರ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಆಶ್ರಮ ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡಿದರು ಆ ಗುರುವಿನ ದೇಹ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ಆ ಮಲಗಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗುರುಗಳದ್ದು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಂದೇಶ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಆಶ್ರಮದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಸಂದೇಶ ಏನಿದು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ ಎಡಗಡೆ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಬಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಆದರೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಕಾಗದ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತಂತೆ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅವು ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರು ಅವರು ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಲಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಬಲಗಡೆ ಮುಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಗದ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಬರೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು ವಿರೋಧ ಭಾಷ ಅಲ್ವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವು ಎರಡೂ ಕಾಗದ ಚೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ ನನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತವ ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರೋದು ವಾಸ್ತವ ಅದು ಹೌದು ನಾನು ಬದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಒಂದು ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲಸ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತನಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಕಿ ಬದುಕಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಧೂಳಿ ಕಣಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಧೂಳಿ ಕಣಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಕಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಬ್ಬಿ ಬೋನಂ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರೋದು ವಾಸ್ತವ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇ
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಲ ತನಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ಮೊಗ್ಗಿಗೆ ಆ ಹೂವಿಗೆ ಎಂತ ಸುವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಹೂವು ಅದು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ತನಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಣ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರ್ಥಕವೋ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು ಆವಾಗ ನನಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮರದ ಅರಮಾಸಿನ ಅರಮನಸಿನಿಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೈಕೆಲ್ ಆಂಜಲು ಇದ್ದವನು ರೋಮಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ಇಷ್ಟೆತ್ರ ಅಷ್ಟೆತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ವೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮೇಲೆಯನ್ನು ಡೋಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೂಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಬುದು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಾತ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆಳೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಮೈಕಲ್ ಎಂಜಿರು ಮೈಕಲ್ ಎಂಜಿಲ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಮುಗಿತ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ದಿದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣಿನ ಎವೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಹಾಗಾತ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಎವೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತನ್ಕಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕೆಲ್ ಎಂಜಲು ಒಬ್ಬ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ನನಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬಿ ಎ ಕಾಬ್ಲರ್ ಬಟ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋನ್ ಯಾಕಾಗ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೇಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಪರಾತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೂರನೇ ಪರಾತ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಗೌರ್ನರ್ ಬರ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಎರಡು ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಬೇಕಾ ಇಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಾತ ಮುಗಿದ ಜನ ಮುಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಮೂರು ಜನ ಅದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗ ಏನೋ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರು ನೀನು ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಇರೋಣ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನದು ಬ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಿದೆ ನೀಲಿ ಕೋಣೆ ಅಂತ ನೀಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಹೇಳೋದ ನಾನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೇ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ಇನ್ಕಮ್ ಏ ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲೊಂದು ತೂತಿದೆ ಆ ತೂತಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಹಾಕು ಟೋಕನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ರ ಟಕ್ ಕನ್ ಸಪ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಪ್ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅವಳ ವಜಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೋದ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ ಆ ತೂತಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಸೇರಿಸಿದ ಕರ್ರ ಟಕ್ ಅಂತ ಸಪ್ಳ ಆಯ್ತು ಸಪ್ಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಿಂತೇ ಇದ್ದ ಏನು ಆಗ ಏನು ಆಗ ಸಪ್ಳ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಉದ್ದ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಹೇಗಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹಾಡ್ಕೊ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹುಚ್ಚರ ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ವ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಯ್ತು ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆರು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೋಕನ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಿನಗೇನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆರು ನಿಮಿಷ ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ ಹೋಗ್ಬಾ ಮತ್ತೆ ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಆಗಿತ್ತ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಟೋಕನ್ ಸೇರಿಸ್ದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಟೋಕನ್ ಸೇರಿಸ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಆರು ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದು ಮುಖ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮರು ದಿವಸ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಂದ ಇದ್ರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮರ ನನಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ ತೂತಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಸೇರಿಸ್ದ ಅಂತ ಸಪ್ಳ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೀಗೇನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ನೋಡಿ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ಇದೆ ಇದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಎರಡು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಂದ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಟೈಮು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ನಮ್ ಬ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ ಬ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಮಯ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ದಿನಗಳು ಉರುಳ್ತಾವೆ ನಮ್ ಸಾವು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾವಿ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೊಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇದೇ ಮಾತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸಾನೇ ಸಾವು ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ನುಂಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ನುಂಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಏನಿದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಾಗ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರೇ ಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಂಕುಟಿ ಮನಕ್ಕ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಂದರದ ರಸ ನೂರು ಸುಂದರದ ರಸ ನೂರು ಸಾರವದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಸುಂದರದ ರಸ ನೂರು ಸಾರವದರೊಳು ಮೂರು ಹೊಂದಿಪ್ಪವು ಮೋಹ ಕರುಣೆ ಶಾಂತಿಗಳ ಒಂದರಿಂದೊಂದು ಬೆಳೆಯಾದಂದು ಜೀವನವು ಚಂದುಗೊಂಡು ಜಗವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸುಂದರದ ರಸ ನೂರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ನೂರಾರಿದ್ದಾರೆ ನೂರಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡೋ ಬಹಳ ಚಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿನ ನೋಡೋ ಚಂದ ಇದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಕಣಿವೆ ಅದು ಅದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಕಣಿವೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರ್ವತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮರುಭೂಮಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರ ರಾಶಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಸರೋವರ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಮಗು ನಗೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸುಂದರತೆ ಆಗುವಂತ ನೂರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸುಂದರದ ರಸ ನೂರು ಸಾರವದ ರೊಳು ಮೂರು ಇದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ರಸಗಳು ನಮ್ಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಮೂರ್ ರಸ ಯಾವವು ಹೊಂದಿಪ್ಪವು ಮೋಹ ಕರುಣೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಶಾಂತಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾದಂದು ಜೀವನವು ಮೋಹ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆ ಕರುಣೆ ಬರಬೇಕು ಕರುಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಒಂದಿಂದ 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 ಬಂದಾಗ ಚಂದಗೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗವ ಮಂಕೋತಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಎರಡೇದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಕರುಣೆ ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕನೋದೇ ಚಂದಗೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗವೋ ಮಂಕೋತಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದೆ ಈ ಮೋಹ ಕರುಣೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿಡಿ ಗಳಿಸು ಭುಜಿಸು ಒಡೆಯನಾಗು ಎನ್ನುವುದು ಮೋಹ ಪಿಡಿ ಗಳಿಸು ಭುಜಿಸು ಒಡೆ
ಈ ಮೂರು ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕಿನ ಸೊಗಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕವನ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಬುದ್ಧ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥನ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ತುತ್ತೂರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಲ್ವ ಇದು ಅದು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬದುಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದೆಯೋ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಯೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೆಯೋ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ವಾದೆಯಲ್ಲೊಬ್ರು ಸೋದರ ಮಾಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಧೀರು ಮಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವನು ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಆದರ್ಶ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮರ್ಚಡೀಸ್ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಏನು ಒಳಗಿನವರೇ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮುಂಬೈ ಓಡೋದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಂಗಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲ್ಲು ಡಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ ಶ್ರೀಮಂತಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಆ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕಂಡಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಹಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಚೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮರಯ್ಯ ಅದು ಆಗೋದಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬದುಕೊಂಡಿರಂತ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಕ್ ಬದುಕಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕವನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಹುದ್ದೆ ಹೋದವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೋ ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರು ನಾನು ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಬ್ರು ಕರ್ಜಿಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬಡ ಬಡ ಎದ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಂತ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಆವತ್ತೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹಣೆ ನಾ ಕೊಡದೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಹಣ ನಾನು ನನಗೆ ದಂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸ್ಬಿತ್ತು ಬರಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಾನು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹಣೆ ಅವತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋದೆ ತಪ್ಪು ನಂದದು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಉಳಿದ ಮೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಹಣ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾನು ನನಗ್ ಹಾಕೊಂಡಂತ ದಂಡ ಅಂತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಈ ತರದ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಜನ ನೆನೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ನೇತಾರರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನಾವು ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಊರು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಒಂದಿವ್ಸ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆಯೋಕೆ ಬಂದ್ರು ಹುಡ್ಕಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ರು ನೀರು ಪಾನಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕುಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಮನೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲೋ ಜಯನಗರದಲ್ಲೋ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿರಾಳ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಕ್ಬಿಟ್ರು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದಪ್ಪ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎದೆ ಗುರು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದುಕೋದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಸಾರ್ಥಕರಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಕಟ ಬೇಡ ಛೇ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಇನ್ನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗಲಗಲಿ ಅಂತ ಊರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಲಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಕಾದ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಮ್ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ ಬಡತನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿದು ತಾಯಿದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರೆದು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ತಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ ಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಈ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಕಲಾಸ್ ಸಂತೋಷ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗು ಮನದಿ ಲೋಗರ ವಿಕಾರಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಗಿ ತುಟಿಯ ದುಡಿ ಒಂದು ನೋವ ಪಡುವ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ನಗು ಮನದಿ ಲೋಗರ ವಿಕಾರಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆದವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಜೋರ್ ಜೋರ ನಗಬೇಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗು ನಗು ಮನದಿ ಲೋಗರ ವಿಕಾರಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಗಿ ತುಟಿಯ ದುಡಿ ಒಂದು ನೋವ ಪಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೋವು ಪಡುವಾಗ ಬಾಡಬೇಡ ವಿಪರೀತ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಳುಗು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ತುಟಿಯ ದುಡಿ ಒಂದು ನೋವ ಪಡುವಂದು ಬಗು ವಿಶ್ವ ಜೀವನದ ಜೀವಾಂತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತಕೊಂಡು ದೂರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ಆ ಜೀವನದ ಜೀವನದೊಳಗ್ ಸೇರ್ಕೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳ್ ಎರಳು ಮಂಕು ತಿಮ್ಮ ನಗನಗುತ್ತ ಬಾಳು ನಗನಗುತ್ತ ಹೋಗು ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀ ಪೇಪರ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅವರು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಗಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಮನೆಗಿನ ಎಲ್ಲೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುದುಕನಿಗೆ ಏನೋ ರೋಗ ಪಾಪ ಮುದುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಡಾಡ್ ಓಡಾಡಿ ಆ ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳತದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ತೊಳೆದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ ರಸ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಾಂಬಾರಲ್ಲ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಮುದುಕನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹದುವಾ ಕೈ ತಿಕ್ಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಮುದುಕ ಹಾಯ್ 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 ಅಂತಿದ್ದ ಅವನು ಊಟ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಳಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿ ವಿ ಶೇತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಾಸನೆ ಒಂದು ತಾಸು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಗನಗ್ತ ನಗನಗ್ತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಬಡತನ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಡತನ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಡತನ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೋಗ ಇದೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಇಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕಾಂತಿನ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬದುಕು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಹಳ ಸುಲಭಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತ ದುಃಖ ಆಗತ್ತ ಅಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್